Good evening. Good evening. How are you today, guys? Good evening. Good evening. It's glad to see you today. Thank you guys for being here. Can you hear me well? Yes. Okay, perfect. Glad to see that. Right. Now we are going to start with our class for today. It's 801, so I'm going to call the attendance. Vamos a pasar asistencia. Okay. Cristian Alexander Mendez Mejia. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Present. Okay, Edwin Ernesto present. Elmer Alexander Recino Serranos. I am here. Enriqueta Cecilia de Los Angeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Gabriela Abigail Alemán Romero. Ay, señor. Gabriela. Jennifer Gabriela Arevalo Riola. Jennifer Listet Aquino Rosa. I am here. Okay, thank you, Ms. Aquino. Jose Antonio Hernández Hernández. <laughs> José Antonio. Gorda, vení a ver lo que me diste de suave. Apaguen el micrófono si no está participando, señor Edwin. Thank you. Eh, Edwin, er, eh, Edwin. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I am here. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Isel Navarro González. Present. William Alexander Pañagua Mengíbar. Javier Alberto Cortés. Jennifer Adigail Martínez Rodríguez. I am here. Jenira Guadalupe Teche. Ok. Someone wrote presente en chat, no sé quién. Yo también presente. Yo ya estoy aquí presente. ¿Quién es yo y quién es yo? Evelyn. Jennifer Gabriela Arevalo. Jennifer, Evelyn y Stephanie, ¿verdad? Permítame. Jennifer Arevalo, Evelyn Guadalupe. Vale, perfecto. ¿Y quién más? Sí, todos, ¿verdad? A todos los mencioné, todos dijeron presente. A José Antonio y a Vino. Okay, perfect. So yesterday we were working with a simple present. We were working with some exercises, right? And oof, a lot of verbs, okay? A lot of verbs. Now, do you have a question about the class that we had yesterday? Tienen alguna pregunta acerca de la clase que vimos ayer, de lo que trabajamos ayer? No questions? No hay preguntas? Seguros? Okay, if we don't have questions, then let me ask you a question. Ya que ustedes no quieren preguntar a mí, yo lo voy a preguntar a usted. Right? Let's start. Mr. Lino, can you tell me an example? Use uh, with simple present affirmative using the verb sleep. 
flip. Let me check in. Okay. Um, I sleep every night. I sleep every night. That is perfect. I sleep every night. Very good. Can you give me another? No, choose another person, Mr. Lino. You choose another person, please. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto Luna. Okay, Edwin Ernesto, open your microphone. Give us an example with the verb read. Read lead. Read. Okay. Yeah. Don't translate. Yo aquí matando me siento en la mimi que traduce. Read. Read. I am read my favorite book. I am read my favorite book. 90% is good. 90% estamos bien. ¿Qué me, le, ¿Qué me le agregó de más? I am read my favorite book. Creo que el my. No, my is perfect. Look at this. I am read my favorite book. El I am. El solo I. I read. Exactly. I read. Very good. I read my favorite book. Very good. Edwin, choose another person. Vamos a ver. Veamos. Jennifer Gabriela. Jennifer Gabriela, give us an example with the verb study. But tell me a negative sentence. Negative sentence with a study in simple present. Right now, everything is in simple present. Um, I don't study today. I don't study, okay. I don't start today. Yeah, that's cool. Okay, very good. Now, Jennifer, choose another person. Uh, Evelyn. Evelyn Gomez. Okay, Evelyn. Can you tell me an example, Evelyn, with the verb um, watch? Tell me okay. a negative sentence using third person singular. Okay. Uh, she doesn't watch the the how do you say telenovela? <laughs> the telenovela. No. Tele the, yeah, you can say now telenovela has been adopted, or you can say soap opera. Opera. Okay. So, so okay, thank you, Evelyn. And the last person, Evelyn, choose another person right now. Um, Christian. Christian Alexander Mendez, se va conectando, se va a perder. Okay, Sofía. Sofía Carolina Hernández. Hi, Sofía. Give me a negative sentence using we. Uh 
We this negative medium. Yes. We don't go. We don't go. Uh huh. To the park. We don't go to the park. Okay. The we park. don't go to the park. Okay. Perfect. Mr. Paniagua. Hi, Mr. Paniagua. Tell me an example with third person singular but positive. Affirmative. Singular. Mm -hmm. Mama. 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 She listen uh, the ocean. She listens. She listens the oceans. Okay. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es? Sí, eso lo entiendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el hijito de de de, de listen? Tú. Ajá. Uh -huh. so, ¿Cómo es la oración? She listens. She she listens to. She listen. She listens to the ocean. The ocean. Sin miedo. She listens to the ocean. Right? Lo más que le va a pasar es que se equivoque. That's it. Right? Eso no tiene nada más. Right? Now, we're going to continue here. Right? Yesterday, we were working with the exercises from the book. Right? That's what we were doing. Working with the exercises from the book. And today, we are going to continue with that. We we'll practice with a conversation with Janet and Cindy. Do you remember Janet and Cindy? No? You don't remember Janet and yes. Cindy? Okay, can you see the book? Yes. Yes, okay. So now that we have here Janet and Cindy, right? We are going, we read the, what we're going to do is the following. We are going to read the conversation, okay? And then we are going to go to Katie's daily routine. Now, what are we going to do? Janet and Cindy are talking about Katie, right? Janet and Cindy are talking about Katie. So what we're going to do here is that we are going to write, right? We're going to complete the charge with Katie's routine and the activities that she does. For example, Katie's daily routine, Monday. What does she do on Monday? On Monday, it says on Monday, she makes many phone calls, okay? Let's put here, she makes, she makes many phone calls, right? She makes many phone calls. That's one routine that she has, right? Does she have another routine? Another activity on Monday or only this? Look at the conversation. Mm -hmm. ¿Qué otra actividad she, hace she writes reports. She writes reports, okay? She writes reports. Very good. About the production. Okay, about the production. Very good. About the production. Excellent. So we have here activities that she does only on Monday, right? What about Sunday? What does she do on Sunday? What does she do on Sunday? I go to the church. You go to the church, but what about Katie? What does she do on Sundays?
What does she do on Sundays? Tell me. Estamos hablando de Katie. ¿Qué dice ahí en la conversación por Katie? What happens on Sundays? Nothing. It not, nothing happens. Ahí se termina la conversación en on Sundays and on weekends, right? She doesn't do anything. So what uh, what we are going to do is that we are going to invent. We're going to create the activities. For example, we can say that she goes to the church, right? Just to follow Miss Jennifer's examples, right? She goes to the church. Kathy goes to the church, right? Now, on, on the days that you don't have an activity, in the days that you don't have an activity, in the days that you don't have an activity, you are going to invent at least two activities. Right? For example, Sunday, we have one. She goes to the church. But what about the others? You can, be, you can invent activities at home or at work, right? At home or at work. Do you understand what you're going to do? ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Yes? Y por ejemplo, en buen slide. No tiene nada. Ah, uh, sí. She sent some email. Entonces escríbanle. Lo voy a escribir. Yeah, okay. Some emails. Okay. Y, y si no tiene, usted va a inventar una actividad. Usen las suyas. Ok. Lo que ustedes hacen para escribir las otras. Ok. Tienen que tener dos actividades por lo menos cada día. Right. So, copy the ones that you have here. Las que tienen aquí ya están. Right. This is the base that you're going to use. And you're going to do this activity in pairs. Vamos a hacer esta actividad en parejas. Ok. En parejas. We're going to work in pairs. Are you ready? Recuérdense, aquí van a utilizar los verbos. Miren acá, yo los verbos les estoy poniendo en afirmativo. No se me duerma, José Antonio. Despierte. Despierte, despierte, despierte. Pon un cumbión ahí para que despierte. <laughs> okay, so let's just start. We're going to continue here. We have 16 participants. Lo vamos a hacer en pareja porque entre menos mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de mandarlos a los equipos? Rosa Wendy. Eh, lo vamos a completar con respecto al diálogo anterior. Correcto. Ok, eh, no le tomé captura, lo va a enviar. Ya se borró. Cuando <risa> dejo de compartir la pantalla, se borra. Si alguien te le tomó captura, por favor enviar al grupo de WhatsApp. Nos haría un gran favor. Y si no, les va a tocar responder ustedes solitos. Right. Ahora, recuerden, si están haciéndolo con base en la conversación, pero la conversación no tiene todos los días de la semana. Los días que ustedes no tienen, ustedes tratan de crear nuevas actividades para esos días. ¿Okay? Ahí le envío un compañerito, una compañerita y un compañerito. Gracias. Right. Ahora, vámonos. Let's go. Ten minutes. Esta actividad es súper fácil. Esta solamente 10 minutos nos va a llevar. Vamos, vamos, vamos. Hoy vamos a hacer bastante ejercicio, así que vamos, vamos, vamos. Ruth, Yanira, Cristian, por favor, escojan su equipo. Yanira, Ruth.
Daniela Guadalupe, por favor. Y las que no, vamos a inventar a nosotros. Exactly. Uh -huh. Ya están las del día lunes. Vaya. Desde el lunes ya están, las del martes. Sí. Ah. Lo dicen. Podemos usar todos los, todos los pronombres. Sí. No, porque solamente estamos hablando de ella. Sí. Katie. Katie. Sí, yes. de Katie. Katie. Ah. Uh -huh. o sea que solo, solo, solo está... Ah, ok. Uh -huh. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Um, creo que no. ¿No? Si se, si no. se está hablando solo de ella, no. no hay problema. Oh. Ok, ok, perfecto. Ah. Lo veo otro ratito entonces. Ok, thank you. ¿Qué tal si usamos primero, digamos, del día martes? La rutina sería. Sí, sí. sí o sea, será... Quizás okay. mejor haga, hagamos lo que ya está y después lo que, lo que falta lo, lo hacemos después. Por ejemplo, aquí el Wednesday, mm -hmm. aquí dice, on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper. Ah, sí, 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 es cierto. Eso se lo diría para el día. Uy, ese día. Sí, bueno. Okay. She sent some emails to the bookkeeper. Uh -huh. By a, the other day, what would it be? Solo esa ah. dice, sí, pero habría que agregar otra más. Um, no sé. Sí. Si, ah, pero esa sería inventada, ¿vale? Sí. Eh, She to she to drink. I want a cup. Want a cup of coffee. She drink. She drink. Yes, a coffee. Mm. Want a cup of coffee. Not as a cafe. Want a cup of coffee. Ah. Cup of coffee. At the night nine a.m. At 9 at a.m. A.m. Mm -hmm. yeah. Okay. Mm -hmm. Ya está. Ahora sería Friday. Mm -hmm. Friday, ¿verdad? Right? Ahí Friday. Uh, she, she arranged Friday. meeting. She arranged mm -hmm. meetings. Mm -hmm. Okay. Mirrors. Uh -huh. ¿Qué otra cosa sería? Eh, quiero Bye. Si el día viernes está, está arreglando las reuniones, ¿Mm? eh, si... El, el, la palabra entregar, ¿cómo se dice? ¿Cuál? Sí, entregar, entregar. Gives. Sí, gives a report. Uh -huh. uh, she gives the report of the... Al jefe, a the boss. Administrator, administrator. Mm, sería, she sent. Ajá, uh -huh. she sent. Send a report uh, at the boss. Yeah, yeah, yeah. Exactly. She sent 
a report the post manager <laughs> sí okay. the post manager sería okay. post manager exactamente Uh -huh. Excelente. Ok. Quiero ver. Y no dice otras cosas. Aquí había dicho ella. She go to the church. Uh, eso sería el, el final de la semana. Ajá, este es el domingo. Uh, dice, she is so busy. De un weekend. Está muy sí, ocupada. Sí, sí. Pasa muy ocupada todo el fin toda la... de semana. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eso no, no tiene nada que ver. Sí, aquí sí, podemos sí, poner... Visit, uh -huh. uh, visit to the... She go to relax. ¿En qué te parece este? She go, she go to relax in the park or the gym. Mm. Uh -huh. Sería she relaxes. Ajá, uh -huh. uh -huh. she relaxes in the park. Oh. Or traveling to the playa. On the beach. On the beach, exactly. Uh -huh. She relaxes on the beach. She relaxes on the beach. Uh -huh. Uh -huh. Saturday. Uh, uh, ¿Qué te parece, sí? Si es a relax, mejor lo ponemos en el día sábado, porque los días sábados casi, casi los días sábados estoy, estoy más que seguro que toda la gente agarra para playa. O sea, para nada, para... Sí, sí, es cierto. Uh, okay. ¿Te parece? Bueno, sí, okay, ponerlo ahí entonces. Porque el día domingo, el día domingo casi la costumbre está relax in the home. Ajá, uh o -huh. oh, visitar a, la, a los familiares. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yeah. Yeah. She, exactly. she visit to the grandmother to or the grandparents. Uh, uh, yeah. Los abuelos. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Grandparents. O solo pondríamos parents. Parientes. Mm -hmm. She, uh, she to visit. No, no sería she to visit or the parents. The parents. Okay. Uh -huh. She to Visit at the party. Uh -huh. O oh, solo, solo le, le pondría. Ajá, ajá, exacto. She visit uh, at the party. She visit at the party. Ajá. Uh -huh. Pero esa palabra at es eh, como que me, me menciona en algo así. Uh -huh. eh, sí, ¿Qué te parece si solo le pone she to visit the party? No, y le sería, she visit to the party. No. Ah, va, entonces. She visit the party. Ajá, es así, exacto. To the party. She visit ajá, the party. ¿por qué? Porque cuando lo pones tú, le estás poniendo. Es que at, a los. At uh -huh. y tú significan lo mismo. A los. Ajá. Lo único que no recuerdo en qué momento lo podemos utilizar. Así eh, me lo acuerdo. Tendríamos que preguntar, fíjate. Uh -huh. Pero sí, ahora Deja... sí tendría que ponerle. Así dejarlo. Ajá, Voy déjalo así. Ajá, como estaba. O the parent. Sí, porque los parientes sí, sí. At the parent, ajá. Ajá. Así. Ok. O to the eh... parent. Uh -huh. Aunque se oye mejor así. The eh... parent. Si uh -huh. viste at the parent. Uh -huh. Sí. Vaya. Ahora, el día sábado, uh -huh. después de, de relajarse en la playa. Quería back. que. She back to the to the home at the 6 p.m. Fíjate que, pero como el día es sábado, uh -huh. eh, usualmente recuerda que se trabaja hasta el mediodía. Mm, eh, sí, 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 usualmente sí, tiene razón. Pero no, no todos. No, no Pongámosle, no hay... she work at the 12 M. Uh -huh. Trabaja hasta las 12 del mediodía. Sí, sí, está bien. She work. She work. She was. 
Oh, yeah. uh, oh. She goes. Sería, ella, ella cena con su, con su familia. Do you have any question, guys? Uh, no, ahorita no, ahorita estamos viendo qué oraciones ponemos. Ok, ok, perfect. See you in a moment. Ok. Entonces sería. She. Cena, quiero recordarme cómo se escribe cena. Dinner, diner es va. Verdad que el gu es el que también tenía hijito del tú. Diner. Okay. Sí. Family. White family. Vaya. Eh, 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 Diner, white your family. O sería, hoy oh, tendría que ocupar el here, ¿verdad? El posesivo. Uh -huh. Ajá, el here, here, porque es ella. Here, family. El pie. Here, here. here family. Y el viernes, el viernes, comprar es bat, si bat se. Ah, no, bye, va. Comprar es bye. Sí, bye. 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 En supermarket. Ella compra el supermercado. Bye. Hola. La incorporar a nuestro grupo. Sí. Ah. por venir tarde, pero no tengo quien me cuidara la. ¿Y you finish? Yes. Yes, okay, perfect. We're just gonna wait for your classmates because they have not finished. Okay? We're just gonna wait a couple of more minutes. Okay. She is well, Clara should she shall uh -huh. I can say that shall of. What is you um what is the pronunciation the schedule agenda <laughs> teacher schedule 
Es queso. Es queso. Es queso. Ah, no me acuerdo. Es queso. Es queso. Ya terminaron. Sí, ¿verdad? Sí, algo. Algo. Ok, vamos a ver los demás y ya nos vemos. Bueno. Oh. Do you have any questions, guys? Por el momento no. Por el momento no. No. Vamos a ver, ella. Ella envía cotizaciones. Oh. She sent. Sí, pero sí, ya, ya pusimos ¿Ah? este. Ya pusimos que. Que hace documentos contables, va. Que envía documentos al contador. Uh -huh. Pero ella puede enviar cotizaciones a clientes. Ajá, también. Ahora podemos poner sí. eso. Ajá. Ella envía. Sí, ajá. Cotizaciones contables. ¿Cómo? Ella envía cotizaciones contables. ¿Cómo sería eso? No, ella envía cotizaciones a, a los clientes. O sea, ah, los clientes. Sea, cotización en general. Ya, o sea. Ajá. ¿Cómo se dice cotización ah, pues, en inglés? Cotización. Uh -huh. ah, eh. no, sé, no sé si se puede pronunciar a uh, Coates. Coates. O no sé cómo se puede pronunciar. Escríbalo. Quote, exactly, quote. She sends product, products, quotes. Products, quotes. Quotes, quotes. Le faltó la S, ¿verdad? Ajá, pero como lo vas a probar, por eso se le, le digo así, quotes. Uh -huh. Ok, yo creo que ya nos vamos para con los demás. Ok. ¿Ya vamos adelantados? ¿O le falta bastante? El, el viernes estamos. ¿En viernes? Ah, no, he hecho que te No. Okay. Ajá, viernes nos falta. Voy a un, un mensaje a todos. Miren si les cae este mensajito. ¿Les cayó ese mensaje? Sí. Eh, sí. Sí, sí. Uh, sí. Sí, yo no, sé. no, a mí no me cayó. Es que es cinco minutos más. Sí. Solo cinco minutos tenemos. Quería, creo yo, ¿verdad? Ay, ya se nos acabó el tiempo. Ah, sí. Eh... Solo cinco minutos más tenemos. Ok. Cinco minutos. Uh -huh. Ok. Vaya, si quiere, dígame las tuestas. ¿Cómo las escribió? Eh, Tuesta. Uh -huh. Katia estudia eh, inglés. Ok. Uh, Katia eh, speech. Casi it a pitch, ¿ok? En la de Tuesday. Tuesday, ajá. Tuesday. Eh, uh -huh. She left the office early. Uh -huh. She write a letter. A letter, ajá. Y Saturday. Uh -huh. She wash 
she was washed in the afternoon. In the afternoon, correct. Yeah. She stayed uh, but before it and limp. Mm -hmm. And on Sunday she goes to church. Church, 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 church. Mm -hmm. In la segunda, she play basketball in the afternoon. Okay, sí, igual, igual. Okay. Porque Monday, Wednesday y Friday sí ya tenía activities, ¿verdad? Mhm. Uh -huh. Okay. Sí. Entonces ya está. Mm -hmm. Okay. Let us go. I think we're going to be fine. Hoy, si quiere, dígamela, José. Ok. Ok. Ay, no, ya no va a sacar esto. 60 sí, segundos, N. Ahorita. Katy estudies English. Katy eat fish. Katy leaves the office early. She writes a letter Saturday. She washes in the afternoon. She take a bath before sleep. Sunday, she go to church. He, she play basketball afternoon. Así serían, rapidita se las dije. <laughs> Vámonos. <laughs> Okay, so let's let's share some of the answers that you have for the for Katie's daily routines. What do you have for Tuesday, Christian Alexander? Tuesday, she reports calls a customer. She what? She reports. Reports calls a customer. Okay. She reports half a custom. Correction. <laughs> I have a correction. She calls a, an a customer. Ah, a customer. She calls customers. Okay. Ah, in the morning. She calls customers in the morning. Okay in the morning thank you so much okay anything else for tuesday only one yes what Evelyn? about uh-huh Evelyn? Uh, she buys the cleaning supplies online okay she buys the cleaning supplies online because why not, right? Thank you. Uh, Mr. Paniagua, Wednesday. Mm -hmm. She files document. She files? Documents. She files documents like this? She files documents? Yes. Good, thank you. Thank you, thank you. Anything else for Wednesday? Jose Antonio, Thursday. She has meeting with the businessman. She has? She has. She have meeting with a businessman. 
with a business man. Okay, she has, has, repeat, has. She has. Hmm. Okay, now let's continue there for Friday. What do you have for Friday, Roxana Wen Rosa Wendy? Roxana Wendy. Rosa Wendy. <laughs> She arranged meetings. She arranged meetings. Arranges like this? Arranges meetings. She arranges meetings. Thank you so much. Meetings. Thank you. Saturday, Lisette. Lisette Aquino. Uh, she plays. Tennis with friends. She plays tennis with friends. Okay, thank you. Okay, what about Saturday, Ramon Antonio? Hello? Ramon? Me escuchan? Saturday, yes. Is she rest at home? She? Rest. She rest. Uh -huh. She rest at home? At home. Okay, very good. Right, she rests at home. Thank you so much. Saturday, uh, Miss Arriola. Saturday or Sunday? Mm, whatever, Sunday, yeah, Sunday. <laughs> okay, uh, she got to the beach. Oof, delicious. She goes to the beach. She goes to the beach. Okay, good. Thank you. Abigail Martinez, Sunday. Okay. She 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 hit white mo, white mother. Ella come con su madre. She eats with mother. Mother, okay. She eats with her mother. Repeat. She hit with she. Okay. She 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 hui. No. Why? Listen. She she eats eats with her mother. With her mother. Okay. Porque si dice hits es. No, eso no. Eso no. Right. So she eats with her mother. Okay. She okay. eats with her mother. Thank you so much. Uh, let's see. Luna Valladares, Sunday. Eh, hice la misma que la compañera. ¿No lo iniciaron? Sí, de su una hice. Ok, en Saturday, what do you got? Saturday, igual solo una hicimos, la que hicimos dos fue en Tuesday. What do you have for Saturday? ¿Qué tiene el Saturday? Pues muy cansado. Edwin, pero la del Sunday no está, la puede decir. Es la misma que puse, she go to the beach, la primera que es ahí. She goes to the beach. Sí, correcto. Esa okay. misma fue. ¿Y qué, cuál tiene para el Sunday? Esa sí, esa no, no la copié. ¿No la completó? No. Ok. Catherine Johara, Sunday or Saturday. 
and uh, era she wait, wait. she watches the movie with her boyfriend every Saturday. She watches a movie with her boyfriend every night Saturday. Okay, boyfriend every Saturday night. Night. Very good. So we have different activities there, right? I know that you have others in, on, your, on your notes. That's perfect, right? Thank you so much. So what are we looking at here? We have subject verse complements. If you look at all of them, we have conjugated, right? All of the verse, right? That you guys have used, right? All of them, they have the rule of S, right? That's the rule that we are, that we are looking for, the rule of S. Now we're gonna continue working here with the simple present. So let me go ahead and show you right here. Yesterday, we work with do with affirmatives for I, you, we, they, and the negative don't. Today, we have the negative statements with doesn't. Okay, so very simple on what we're going to do here, right? Mr. Antonio, can you read this instruction? Jose Antonio. Read the instruction. Completing the sentence, sentences with the verb in the parenthesis. In parenthesis, very good. So here, right, they are telling us to complete the verse. Some of them are affirmative and some others are negative, right? So how would you answer number one, Antonio? How would you answer, what is the answer for number one? The verb is order. How would you conjugate that verb? ¿Cómo lo conjugaría? A ver, no solo José Antonio, todos. How would, what would be the, the answer for number one? He orders. He orders, exactly, very good. He orders. Very well, right? That would be my answer. He orders everything in the office. Now, what you're going to do is that you're going to pay attention to the ones that are in negative. I, and the ones that are in positive as well, right? Let's do it. Vamos. ¿Le terminaron? No? Vamos. Yeah. Vamos. Yes, Evelyn. <laughs> she finished. Okay, good. <laughs>
you finish? Do you finish, Wendy? Do you have a question? Yes. Okay, Abigail, Ramon, Jose, do you finish? Me faltan dos. Okay. Okay, I think it's time to share the answers. We're gonna start with Elmer Alexander Resinos. Elmer Alexander, can you work with this number three, which is Helen? Helen, Helen not a call the dressing department on weekend. Not a call. Like this? Not not call. Not call. Okay. Now let me ask you this, Elmer. Calls. What, listen. What calls. is calls? Okay. What is the auxiliary that we use for simple present? We have two auxiliaries. What are they? Das. Hey, hey, Mr. Resino. Si potas las dos. Cabalita las tengo a la par. Dios las hace y hace un. Das. <laughs> Das. Okay, das. Entonces, ¿cómo utilizaríamos das? Doesn't. Doesn't. Das. Okay. Doesn't call. Mira acá, señor Resinos. Right. Doesn't. Doesn't call. Doesn't call. Right. Doesn't call. Ya tenemos aquí la regla de la S, no la necesitamos en el verbo. Hay que recordarnos de eso, ¿ok? Thank you, Mr. Resinos. Rosa Wendy, number one here. Este número uno. I write this. Alice, which the things we, we need at. A and M. Okay, very good. Con S al final. With right. S at the end. I write yes. a list with the things we need at 9 a.m. Okay. Now, yes. Rosa Wendy, tell me third person singular. Usamos la regla de la S en tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular, Rosa Wendy?
Ay, le pica la lengua a Evelyn y a Gabriel. A Lino también, aquí veo que ya quiere responder. Ajá. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Yo les enseñé un cuadrito con los tres sujetos que se deben utilizar con la regla de la S. Exacto, mire su cuaderno. Mientras Rosa mira su cuaderno, help me out with number two, Evelyn. Ya voy a regresar con usted, Rosa. Evelyn, number two. Amy and Teresa. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Okay. They ask for the signatures every day. Yeah. Signatures, yes. And number four here, Gabriela Arevalo, she. She cleans. She cleans. Okay. Our in desk the in the morning. Our desk in the morning. Okay. Very good. ¿Ya tiene la respuesta, Rosa? Sí. Uh -huh. She, he, it. it. Exacto. Con esos tres se utiliza la regla de la S. Voy a utilizar la regla de la S con I. No. No, vea. Ok. A ver. I write. Ay, solamente. I write a list with the things we need at 9 a.m. Thank you so much. Right. And number one, right here we have another number one. Tengo como cinco número uno acá. It's a four. Stephanie Giselle Navarro. La, la primera es para Stephanie. Y la segunda es para Miss Brito. Stephanie dice Mario. Um, Mario Doen. 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 Uh, Kep. O no sé cómo se dice. Kep. Ok. ¿Es esto correcto? ¿Cuál es el auxiliar, Stephanie Giselle, que utilizamos para Mario? ¿Tú o A saber. ¿Cómo que a saber? ¿Cómo que a saber? No me diga que no viene a clase porque tuvo que haber, video, haber visto, haber veído, haber, <laughs> haber visto el video. You have to watch the video before you come to classes. If you miss a class, your responsibility is to watch the video. Uh -huh. No se preocupe, Johara le va a ayudar. Johara. Mario. Mario, Mario, she doesn't. Mario, she doesn't. Uh -huh. Cap. Mario, she doesn't. Cap. Okay. Cap. Con S. S. Cap. Like this? Because it's the three. Okay. Mario, she doesn't. Cap. Is this correct, Lisette Aquino? ¿Está esto correcto? Mario, she doesn't care. No. No. ¿Por qué no? No. Why not? El she. El she, she no está de más. She está de más. Ok, se lo quitamos. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y, en el, y el verbo no tiene que llevar ese porque ya está el doesn't, lleva el... Ok. Doesn't keep. 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 Solo keep. Keep. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Mario doesn't yes. keep a record of the merchandise. Okay. Doesn't keep. Miss Brito? Uh, a record of the merchant. He buys. He buys. He buys. Very good. He buys. Excellent. So we have there. 
I am going to read these sentences. Okay. Yo voy a leer las oraciones y necesito que seis personas me ayuden con las oraciones también. Cuando yo termine la oración, me va a ayudar una persona. Voy a mencionar su nombre. Pongan atención, por favor, a la pronunciación todos. Okay. He orders everything in the office. He orders everything in the office. Ramón, repeat. He orders everything in the office. Thank you so much. Excellent job. Helen doesn't call the design department on weekends. Helen doesn't call the design department on weekends. Mr. Paniagua? Helen doesn't call the design department on weekends. Very good. Now, I write a list with the things we need at 9 a.m. I write a list with the things we need at 9 a.m. Christian? I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay, ahora vamos a hacerlo más natural. I write a list with the things we need at 9 a.m. I write a list with the things we need uh, at 9 p.m. 9 a.m. Very good. Thank you so much. Go here. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Please repeat, uh, Edwin. Amy and Teresa ask for the signatures every day. Amy and Teresa ask for the signature every day. Okay, very good. Signatures. Signature. Okay, listen. Signatures. Signatures. Okay, thank you, Edwin. Uh, Janira, repeat. She cleans our desk in the mornings. She cleans our desk in the morning. She cleans in the dark in the morning. She cleans our desk in the morning. She cleans our desk in the morning. Very good. And the last one, Rosa Wendy, Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Of the merchandise he buys. Of the merchandise he buys. Thank you so much. Now, let's continue here. Ya practicamos pronunciación un poquito. Okay, let's continue. Continuamos. Right, we go here. Right, and here we're going to see Oneida, eh, Oneida Chicas, en Nelly Pineda, Ricardo Mata, and Max. Okay, but before that, Right, we have do and don't, right? We're going to do here. We are going to read this information, okay? We're going to read this information and this goes like this, pretty much. I have Oneida, Oneida and Nelly Pineda, they do this and they don't do this, okay? You're going to read it like this. Ricardo Mata, they do this and they don't this, right? So it's as a group. So we're gonna use do and don't. Right? For example, Oneida and Nelly create software. Oneida and Nelly don't sell computer programs. Ricardo and Max keep track on the sales. Ricardo and Max don't receive money from sales. That's the way you read it. After you have read this, Right, you are going to go here 
and you are going to answer these questions. Look at this. Listen. Do Oneida and Nelly work with softwares? Uh -huh. Do Oneida and Nelly work with softwares? ¿Qué dice aquí? Uh -huh. What do you have? Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Yes, they do. Yes, uh -huh. they do. Excellent. Yes, they do. Right? They work with softwares. Aquí arribito no dice la palabra work en ningún lado, pero está implícito. They create software, they repair computers, they install antivirus. This is sí lo hacen, right? Esto es, eso es lo que van a hacer. Van a tener las, en la lectura y van a ir a responder. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a completar. Vamos a hacer. Yes. Yes. They do. They work with softwares. Okay. Esta está fácil porque es positiva, entonces prácticamente repetimos. Right? Yes, they do. They work with softwares. Si es un negativo, ok. Si es un negativo, ponemos no, they don't y la respuesta de qué es lo que hacen. Ok. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí. No. Este trabajo es en parejas. This is here. Right? Compare with a partner. We're going to work with a, a, with a person. Right? It's per work. Es trabajo en pareja. Entonces lo vamos a hacer acá. Todo lo tienen en su libro. Ok. No necesitan tomar el screenshot. Solo de la preguntita. Si pueden. Ok. And then we are going to continue here. Vamos a trabajar. Pero esta vez... Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las mismas personas con las que estábamos trabajando anteriormente. No, vamos a cambiar. Permítanme. Ahora sí. Todos participen, por favor. A veces se quedan calladitos unos en algunos equipos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ajá, cell computer rooms. Entonces sería no they no they do. No they doesn't. Do. Quiero ver. Ajá. They doesn't. No they don't. No, ajá, no, ajá. No, ajá. no they don't. No they, no. No, they don't. <laughs> no they don't. They no they don't. They install. They do. They do install an antivirus. They do install antivirus. Nice. Oh, Tres. Do Ricardo and the Max get money from say a ver pueden compartir pantallas recuerden ustedes okay 
Okay. Utilicen el chat para escribir también. Miss, ¿Sí? se lo vamos a responder nada más, ¿verdad? ¿Man? Se lo vamos a responder nada más, ¿verdad? Sí, solo se lo van a responder ahorita. Por eso va a ser rapidito. Cuatro minutos quedan. Oh, tan poquito. <risa> La segunda sería ya Saidu. Ya Saidu. Ah, no, yo tendría que llevar. Sí. No es más corto poner si si no es. What is the answer? No, Ricardo, Max, get money from service. And the information is... They don't reserve money for... Okay. No. They... They don't receive it. They... Ay, no encuentro eso. No encuentro eso. Okay. Así lo voy a poner. <ríe> Don't receive money. No, they don receive service. And the other, Julika's yes. right report. Yes, no. Yes, 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 do why, why report? Yes. 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 Yes, wake report. Wake, yes. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Wake, yes. Wake, ¿Cómo se lee? Right. Right. Wake right. report. Reports. Report. Eh, ¿Cómo sigue la oración? Yes. ¿Cómo sigue la oración? Después de yes. Yes, 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 do. Yes, do. Yes, yes, they do. No, es así. Uh -huh. Yes, they do. Y the complement. Great reports. Reports. Yes, they do. Okay. And the other okay. so Ricardo next repairs computers. Yes or no? Mm -hmm. Ricardo, I want to school. Information. Um, no, this is. Ricardo and Max. Prepare computer. And information. Keep track on the serves. Write reports by new merchandise. Don't receive money from shares. Don't decide what to buy. Yeah. ¿Qué, qué es march, merchandise? Merchandise. Es como... I don't know si es publicidad, me parece. Merchandise. 
I don't remember. Merchandise. Porque la pregunta dice, Ricardo, Ricardo, ¿y qué? Ricardo, Ricardo. Ricardo en Max. Computers. En, según la información. Ay. Computadora no, pero es que no aparece. No, entonces no. No, no. Eh, sería... No, they don't. They don't. They, uh, eso sería como en la formación no dice que ellos arreglan computadoras, entonces la respuesta es ¿Yes o no? No. ¿No? Ok. ¿Lo que sería? Danita. Ah, They no. not. They don't. Repair computer. ¿Cómo va? ¿Did you finish? Sí. Okay. Yes. Unos ya están por terminar, ¿ok? Ok. Give me just two minutes. Dos minutos okay. máximo. Uh -huh. Do you finish? Yeah. Yes? Yes. Okay. Un minutito y nos vamos yeah. con los demás, okay? Okay. 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 Ellas trabajan con software. ¿Y qué sería ella? Bueno, yo se lo dejé. No, they don't, they, they not sell antivirus. Ah, ahí se le agregó, se le agrega el not. Sí, creo, creo yo que, que así sería. Bueno, si me pregunta la ticha, le voy a, le voy a decir. Porque... ¿Qué me va a preguntar? Pregúnteme. Ah, en la pregunta, <risa> en la pregunta, en la pregunta dos. Ajá. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. ¿Mm? They not sell antivirus. Está bien así. They, they don't sell antivirus. They don't. Porque recuérdense que es negativa, entonces utilizamos el auxiliar. Sí, ah, they don't. They don't they sell. Not, they not sell antivirus. No. no, no, they don't. Punto. Empezamos otra oración. Ah. They don't sell antivirus. Entonces, ¿qué venden? Si no venden antivirus, ¿qué es lo que venden? Ellos no venden. ¿Y qué hacen entonces? Ellos crean programas. They install sí. antivirus. Miren. Aquí dice. Ajá, instalan, crean. Entonces vamos y, a decir. Vamos a decir, sí. mi compañía. No, they don't. They install antivirus. Ah, oh, ok. Ajá, es cierto. Uh -huh. Esa era mi duda. <ríe> ok, Así ya es. vámonos aquí porque ya nos pasamos dos minutitos. Vámonos, vámonos. Okay, vamos a esperar a los demás, right, so they can join the class. No se duerman, no se duerman, no se duerman.
no fall asleep. Tome agua, tome café. Coma un snack, ir a snack. Pepino, zanahoria. Para que después vean que la clase de inglés lo engordó. Ok. So let's start here. We're going to share the answers that we have. Okay, we go here, right? So we already have number one. Let's do number two. Mr. Paniagua has number two. Ya me dijo el que quería participar. So vamos a hacer acá. Mr. Paniagua. Um, no. Bueno, la pregunta. Do Neida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Mm -hmm. They install, install antivirus. Okay. No, they don't, right? They install, install. antivirus. They, they install antivirus. Very good. Thank you so much, Mr. Paniagua. Does someone have something different? No, right? That's, that's the answer that we should get. Number three. Hear this number three about Ricardo and Max. I would like to listen to Jennifer Abigail. Do Ricardo and Max get money? Yes. No, no, they no. They no, they no, don't. Es con no, no, no. Um, es don't. No, they don't. Uh huh. They receive. Money from sales. No, no es la el verbo sales. No sé cómo, no sé cómo se pronuncia. La última palabra. Esta. Ajá. Ajá. Sí, así es. Ahora hagamos un paréntesis chiquitito. La palabra correcta. Okay. El verbo vender, se lo voy a decir en español para que pasemos esto. Vender es sell. Ok. Así se escribe: sell. Vender. Ventas se escribe sales. Entonces, cuando ustedes vean en la pregunta número dos que leyó Mr. Paniagua, está bien porque es el verbo. Do Neida and Nelly sell antivirus. That's perfect. Es el verbo. Pero aquí, chicos, en la número 3, el verbo es get. Entonces, from sales, eso está mal escrito. Lo siento mucho, mi disculpa, pero eso lo escribieron mal. Cáchelo y escríbalo así. Ventas. Eso está mal escrito. Es error de imprenta. <risa> Llamaré la culpa a la imprenta, pero está mal escrito. Pero si ustedes lo miran por ahí... Uh -uh. Okay, from sales. Okay, thank you so much. Alguien tiene algo distinto a, a Abigail? Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. They receive money from sales. Así lo tienen todos? Is that what you get? Eh, yo lo tengo. They don't receive money from sales. Okay, no, they don't. They don't receive money from sales. Okay, ¿cuál sería la forma correcta? ¿De, de, de dónde reciben dinero ellos entonces? ¿No reciben? No. No, they don't. Okay. No, they don't. Okay. So they don't. Let, let me check here. Right? Let's go to Ricardo and Max. 
right? They keep track, they write reports, buy new merchandise. They don't receive money from sales, they decide what to buy. So aquí seríamos, señorita. No, they don't. They don't receive money from sales. Vamos a reafirmar, right? They don't receive money from sales, definitely. No lo hacen, right? What do you have in number four, Mr. Lino? Yes, they do. They yes. write reports. Yes, they do. They write reports, okay? Yes, they do. They write reports. Good, thank you so much. Veamos a alguien para el otro número cuatro aquí. Eh, Yanira Guadalupe, number four. Do Ricardo and Max repair computers? Uh, no, they don't um, repair comp computer. Okay, y si no la reparan, ¿qué es lo que hacen? No, they don't. Um, Yes, Por ejemplo, si le dicen, does Sylvia, does Sylvia work in Simán? No, she doesn't. She works in English corporativo, right? She works at her. She works at English corporativo. No, she doesn't. She works at English corporativo. Entonces me dan la respuesta de lo que sí pasa. Cuando es negativo, te debo dar de lo que sí pasa. Si decimos, do Ricardo y Max repair computers? No, they don't. They write reports. They write reports. Ok. Veamos acá arriba. Ok. They don't repair, they just keep that on sales, write reports. Yes, we can put here, they write reports. Very good, Mr. She. Mr. España, número cuatro. Mr. España. <clears throat> Uh, no, they don't install programs. Okay. What do they do? They create software. They create they. software. Y instalan algo. Antivirus and install antivirus, right? Very good, guys. Alguien tiene algo distinto? Tiene comentarios, preguntas? Recuérdense tachar la palabra sales cuando se está refiriendo a un noun, no a un verbo. Si es un verbo, está bien. Si es un noun, no lo está. Okay, pasemos a la siguiente actividad, entonces. Excuse me. Yes? And the two last, podría ser, por ejemplo, en la antepenúltima, do Ricardo and Max repair computers. Uh, no, they don't, they work in cells. They work in cells, yes. That is y en la última, y en la última, yo diría, yes, they, they, don't, they do. Porque instalan antivirus. El antivirus es un programa. You can say that too. Yes. That depends on the knowledge you have about computers. <laughs> Thank you so much. Now we're going to continue here. Thank you guys. Right. And according to this, we're going to see questions, 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 questions. 
Now we're gonna go right now, simple present questions. And these questions are very easy. They are called just no questions, okay? Just no questions. In simple present, okay? In simple present, simple present. Just no questions, right? So what are we going to do? I need you to tell me one affirmative sentence, Ms. Arriola, in simple present. Simple, subject verb complement. Todos pongan atención, no escriban nada. Pongan atención. Ahí les mando yo la imagen. Lo escribimos después, nos tomamos el tiempo, no hay problema. Give me a sentence, Ms. Arriola. Affirmative sentence in simple present. I read a book. Okay, so we're gonna put Jennifer reads a book. Okay, we have right now an affirmative sentence in the simple present, right? Affirmative in the simple present. Jennifer reads a book. So what are we going to do? We want to make questions. Queremos hacer preguntas, okay? Entonces, dígame cuál es la estructura de esta oración. Jennifer reads a book. ¿Cuál es la estructura, Juan Carlos? Structure. ¿Qué va primero en esa oración? Jennifer reads a book. The auxiliar do? No, en, la, en esa oración. Jennifer reads a book. ¿Qué va primero? Subject. Okay. Subject. Thank you so much. Tenemos el subject. ¿Y cuál es el subject? Jennifer. Right? What else do I have? The verb. Verb. Okay. In third person. What else? The complement. The complement. Thank you so much. Right. In third person. And then the complement. Le pongo en paréntesis tercera persona porque esa es la oración que él me está describiendo. Okay. Ahora, esta es una afirmativa y esta es su estructura. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ok? Para las preguntas vamos a utilizar nuestros auxiliares. Mr. Luna, ¿cuáles son los auxiliares que utilizamos para el simple present? Hi, he, she. Esos son sujetos, muy bien, esos son sujetos. ¿Y los auxiliares que nos ayudan a conjugar el verbo? Hay dos auxiliares que usamos. Espérenme. Lo espero, no hay problema. ¿Quién le quiere ayudar a Mr. Luna? ¿Cuáles son los auxiliares? Do, do and does. Do and does. Ok, very good. Do and does. Muy bien. So, we're going to make right now a question, ¿ok? Tenemos, y vamos a utilizar acá, dimos que los auxiliares do and does los íbamos a utilizar en preguntas y en negativas. Entonces, si estamos haciendo preguntas, los vamos a utilizar, right? So, let us pay attention to what we are going to do. I have here Jennifer reads a book, right? I want to make my question, right? I want to make my yes, no question. Mi pregunta de sí, no. Eso es lo que quiero hacer, right? Answer this, yes, no question. So what am I doing here? First of all, I am going to use one auxiliary. ¿Cuál es el auxiliar, Evelyn, que debo utilizar para Jennifer? Das. Das, okay. Ponemos nuestro auxiliar. Das al inicio, ¿ok? Y luego, lo único que vamos a hacer es, miren, vamos a agarrar la oración en afirmativo, la vamos a copiar, 
la vamos a pegar. ¿Ve? Luego vamos a poner un signo de interrogación. ¿Qué me falta hacer para esta pregunta? Yo, para que me quede perfecta, ¿qué me falta? Hay algo que no le he hecho a la oración. Quitar la S. Quitarle la S al verbo. Exacto. Very good. So, we go here. Does Jennifer read the book? Esa es mi estructura para la yes. No question. Miren qué fácil. No necesitamos nada más. Aquí la gramática no nos va a dar dolor de cabeza. ¿Ok? So I have here, does Jennifer read the book? I want to write my structure for just no question. I'm going to put do or does plus subject plus verb plus complement. Y mi signo de interrogación que nunca se me debe de olvidar si estoy haciendo una pregunta. Okay, so this is my structure. How do we answer to these questions? Estas preguntas son bien fáciles, no por cómo se escriben, sino por cómo se contestan. Porque lo único que nos quieren, nos, nos piden es que digamos si es afirmativo, yes, coma, she does, yes, she does, or if it's negative, no, right, no. She doesn't. No, she doesn't. Right? This will be my short answer for this question, particularly. Right? Short answer. Right? Short answer. Esta estructura no solo aplica para she, esta estructura aplica para todos los subject pronouns, todos los que eh, eh, Mr. Luna estaba mencionando, I, you, we, they, todos esos son los que se van a utilizar con esta estructura. ¿Ok? ¿Cómo haríamos una pregunta con este sujeto? They. Tengo day. ¿Cómo hacemos una pregunta en una yes, no question? Yo tienen 26 verbos que les di ayer. Right? Today. ¿Qué saben? Today. Do they? Uh -huh. um, Do they? Do Watch. Watch what? Okay. Watch the game. Watch the game. Repeat. Esto me suena a repeated action. Do they watch the game? On Monday? On Mondays, Monday night football. Uh -huh. On Mondays, right? Very good. Miren. Right, thank you so much, Evelyn. Auxiliary plus subject plus verb plus complement. Right, that's all we need. So, Mr. Alexander Mendez, do they watch the game on Mondays? How would how would you answer that? Yeah. Yes. Yes, they do. Yes, they do. If it's negative. No, they don't. No, they don't. That's all. That's all we got, right? So easy. So easy to make questions, right? Now, I need you to make questions. Usted ya tiene un montón de ejemplos en afirmativo. Hagamos nuestras preguntas. Escribamos nuestras preguntas en el chat. Vamos. Y díganme si entienden esta forma de hacer preguntas, sí o no, o damos más ejemplos. Más Cristian. ejemplos. Cristian. Más ejemplos. Absolutely, yes. Let's see here. I'm going to put this one smaller. Vamos a hacer este chiquito, ¿ok? 
para que nos quepa más la info. Voy a poner aquí. Students examples. Right? Now, let's make an example with we. Okay. Do we study English at 8 p.m.? Every day. Do we, do we study English at 8 p.m. every day? Right? Yes, we do. No, we don't. Right? That would be with we. Uh, tell me a... Tell me a verb, Jennifer, is it? Repeat. Tell me a verb. Dígame un verbo. Mm. Swing. ¿Cómo? Swing. Swing. Ok. Now we're going to make this ah. interperson singular. Does Lisette swim in the pool every weekend? Uh -huh. Yes, she does. No, she doesn't. Right? Do we understand these examples, Mr. Mendez? Repeat, please. Do you understand the examples? Entiendo los ejemplitos que están dando? Yes. Okay. Ahora veamos sus oraciones. Sus Perdón, sus preguntas. Let's see your questions. No hay ninguna. Yo estaba emocionada. No veo sus preguntas en el chat. Me hizo una pregunta. Yes. Cuando son preguntas, eh, ¿también existe la conjugación de verbo en las preguntas o no? O sea, yeah. ¿el es o el es lo utilizamos en preguntas o no? En el das lo utiliza. Ahí yeah. está ya. Uh -huh. El verbo ya no lo lleva porque lo lleva el auxiliar. Ah, porque lo lleva. Por eso, entonces en las preguntas no se utiliza eso, ¿verdad? Das. Es Por el bien. das. Ajá. Es que das ya es la regla de la S. Uh -huh. okay. Does he cries for me, Evelyn? Uh -huh. ¿Qué le quitamos? Ajá, ya vio. Yanira, ¿cuál es su auxiliar ahí? Does Daniel walk at the work? What walk at work? Mm -hmm. Walk at work. Piense que el problema con da es que como nosotros somos salvadoreños, a todo le ponemos la teacher, la estudiante, el café, la casa, la empanada, todo, la le a todo, right? Eso nos afecta bastante, pero eso nos pasa a todos al inicio, después se le va a quitar. Do I sleep in the house? Of my mother? I don't know. Do you? Does he cry for me? Of course he should. Do you visit, do you visit family on Mondays? Johara? Día de la semana, todos siempre van con la mayúscula. Mondays, Tuesday. Los días de la semana, los meses del año, siempre van con mayúscula. Teacher, pero es que en medio de la oración va al final. No, siempre van con mayúscula. 
Do I eat pizza in the evening? I don't know. Do you eat, eat pizza in the evening, Kirsten? Do you eat pizza in the evening, Kirsten? I'm asking you. Christian, do you eat pizza in the evening? Let's see. Yes, I do. Okay. Does Melissa work today? Sometimes. Do you like ice cream? Yes. Do you visit family on Monday? Uh -huh. Do they visit my parents on Sunday? ¿Y el signo de interrogación? Si no le pones signo, entonces ya es una oración mal escrita. <laughs> Does cat eat chicken? Ok, ahí vamos a ver el ejemplo de Miss Aquino. ¿Qué va después de Does, en ese caso, does the cat eat chicken? Does the cat eat chicken? Do you play soccer? No. Me puedo caer. Do Fatima sing in the shower? ¿Qué me le está poniendo de más, Mr. Recino? ¿Hay algo que me le está poniendo de más? Y me le falta al inicio. Fátima, ¿qué, qué, ¿qué sujeto es? I, you, we, they, ¿cuál es? Fátima. El me, vecinos. ¿Qué sujeto es Fátima? ¿Es I? ¿Es they? ¿We? ¿Cuál es? ¿Does María helps the children? Yes, she does. Or no, she doesn't. Thank you, Yanira. Do you have questions for me? No, uh -huh. but do you want me to ask you questions? <laughs> yeah, so that's... Das, exacto, das. señor Recino, porque she, right? Do you drive motorcycles? No. I don't have a bicycle, so I don't. And I'm afraid of motorcycles. Muy bien, perfecto, chicos. Voy a poner acá, voy a cerrar, right? Muchos no escribieron sus ejemplos. Recuérdense, el propósito de estos ejemplos es que ustedes los hagan y veamos si los vamos entendiendo los temas. ¿Ok? Mi deber es escribirles y decirles, no, está malo, díganme. ¿Ok? Pero si usted no los hace, no, no va a aprender. No sabe si lo que está diciendo está bien o mal porque no hizo su ejemplo. ¿Right? Hagan sus ejemplitos. Vas acá, asistencia, pongan atención. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Present. Gabriela Vigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lisset Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Johara Hernández Hernández. Here. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Present. Okay, very good guys. So here we are going to continue. Right, today is day number. Teacher, no me. 
Teacher no me mencionó a mí. ¿Quién es usted? William, Paniagua. Es cierto, se me pasó. William Alexander Paniagua. Ni a mí. Presente. ¿A quién más no mencioné? Ni a mí. Sofía. Sofía Carolina Hernández Hernández. Y Stephanie Present. Giselle Navarro González. Present. Ok, se me perdieron ustedes tres. Uy, Ruth Adigail sí la mencioné, ¿verdad? Ok, now we have the attendance, right? Este día es el día número 8, le corresponde a Jennifer Lisset Aquino Rosa, quedarse en los 10 minutos, los demás nos podemos desconectar y nos vemos mañana a las 8. Have a beautiful night. Bye bye. Good night. 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 Ya iba bien automática a salirme. <risa> Me estaba olvidando. Te le estaba olvidando. Dígame si tiene alguna pregunta, Jennifer, algo que no le haya quedado claro, yo le explico. Fíjese mm. que hasta ahorita voy bien con las reglas, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita el problema que tengo es que tengo que aprender más vocabulario, porque a veces como son pocas palabras y lo otro que... Hay cosas que me las he aprendido en la pronunciación, pero no, no muy escribe? bien cómo se escribe. Ajá, entonces ahí estoy adivinando si es con una I, con una A, right. es lo único. Lo que puede hacer Jennifer Lisset es que las palabras que vayamos viendo nuevas, por ejemplo, ayer tuvimos 26 verbos más 2, 4, 6 palabras, ¿verdad? Entonces mm. nos salieron 32 palabras nuevas de vocabulario. O sea, un montón, es un montón. Entonces... Usted lo que puede hacer es agarrar la palabrita, las que se va a querer aprender, unas cinco palabras, diez palabras máximo todos los días. Uh -huh. Agarra la palabra, escríbela en su cuaderno. Toma tiempo porque para aprender vocabulario toma tiempo. Agarra la palabra, le escribe en su cuaderno, ponga el significado de, 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 de la palabrita y trate de escribir una oración usando esa palabra. ¿Ok? Vale. Sí. Porque así usted lo va a ir practicando. No es como que nosotros solo escuchemos. Ah, sí, ajá. Y usted se va a recordar posiblemente hay un 30% de posibilidades que sí se acuerde qué significaba la palabra. Entonces la mejor opción es hacer... Eh, hacer la práctica. Sí, es correcto. Mm. Es Vaya, <risa> quiero ver. Bueno, sí, es que porque de ahí algunas dudas que tenía, usted las ha ido resolviendo cuando nos ha ido explicando, ¿verdad? Por ejemplo, con lo del abecedario, yo a veces me iba de que, como yo decía, tal vocal tiene cierto sonido, a la hora de leer la palabra le daba ese sonido, como la de la A, iba que es hey. Ajá. Pero sí, sí usted decía que no siempre depende del sonido de la vocal. Que arma de la, la palabra es que están a la par, porque viera que no son, no son iguales. O sea, todo, todo es bien distinto en inglés. Es bastante complicadito, pero se entiende, se entiende. <risa> Sí, pero sí, bueno, gracias a Dios hasta ahorita voy bien, yo le digo a la gente, el inglés para mí siempre había sido un trauma, ¿va? pero nunca me había dado por estudiarlo, pero hoy que, me, que le he puesto de mi parte, no sé, pero hasta ahorita quizás por la forma en que usted enseña, sí lo he sentido bien, o sea, he entendido <risa> claro y me han, quedado, me han aclarado muchas dudas. Las que tenía. Me alegra eso entonces, me alegra sí. eso, vamos a seguir trabajando y cualquier pregunta voy a estar pendiente, ¿ok? Bueno, está bien. Gracias. Pase buenas noches. Igual, Lizette. Pase buenas noches. Bye bye.